Još uvek je rano jutro, nije se povukla magla. Možete da čujete ptici. Ovo je sveže pokošena trava i u današnji epizodi pokazat ću vam šta da radite sa travom. S obzirom da je sezona kosidbe, imate puno trave i upravo jedno od najčešćih pitanja na platformi je šta da radim sa sveže pokošenom travom, kako da je čuvam, kako da je koristim za nadogradnju. Pa ja vas onda šaljem na YouTube kanal da vidite kako se nadograđuju prvo modeli, ali ako imate puno sveže pokošene trave, možete da kreirate potpuno nov prvo model. Iako postoje te garden legende koje stalno razbijam, u kojima vam neko govori kako ćete spaliti biljke, ja ću vam sada pokazati kako to možete da napravite, a da pritom biljke ne budu ugrožene. Prvi korak je da je pokupite. To vam je ta naša baštovanska gimnastika. Ne treba vam teretana, treba vam samo dobra livada koju ste pokosili. Ono što je najvažnije od svega, sjetite se koliko ste plaćali balu sena da biste kreirali perma modele. Sada to više ne morate da plaćate, ali i dalje ste zbunjeni. Ne znate šta da radite s travom. Trava je vaš resurs. Dovezla sam travu u baštu i nalazim se ispred zimske zone. Kao što znate, meni je zimska zona potpuno uništena, još uvijek nije obnovljena i sada možemo slobodno da je tretiramo kao neku pokošenu ledinu. Jer upravo je takva struktura na ovim gredicama. To su prošle godine bile bujne gredice i visoki perma modeli koje su pojele ovce. Šta sam ja zapravo ovde uradila? Ja sam pokosila travu prošle nedelje i kao što vidite, trava se osušila i pretvorila u seno. I to je upravo ono što želim da pokažem urbanim baštovanjima koji ne razlikuju seno od slame. Kada pokosite travu i kada se ona osuši, ona se pretvara u seno, što znači da je vaša sveža trava jednaki resurs. Sada ću vam pokazati i kako da razlikujete seno i slamu, ali evo dobro zapamtite ovaj prostor. Ovde ću kreirati moj sada već nadzemni prva model, ali sa svežom travom. Jedno od najčešćih pitanja urbanih baštovana je šta je seno, šta je slama. Evo ja imam ovdje gredice koje su postavljene jedna pored drugih. Jedna je sever-jug, ove su istog-zapad, s razlokom su obrnute orijentacije zbog nagiba koji se inače na kanalu, odnosno na epizodima ne vidi, ali ova kompletna bašta je pod nagibom. Dakle, ovo je seno, ovo je slama, sada ću prići da vidite razliku. Svi moji prvi modeli su zapravo formirani od trave, sena. Vidjet ćete na kanalu epizodu nadzemni podzemni prvi modeli pa će vam biti jasno o čemu se radi i kako se uslojavaju, ali negdje na vrh stavljam slamu zato što sam dobila čistu slamu, dakle organsku slamu, a negdje isključivo seno. Dakle, slamu stavljam samo da bih je upotrebila zato što imam kao resurs. Seno nastaje košanjem trave. Vidite njegovu strukturu, potpuno drugačija. Koristim ga kao resurs isključivo vašti, zato što je to ta organska hrana. Zapravo, prvo modeli i maočiranje jeste direktno kompostiranje. Seno se vrlo brzo kompostira, to je ono što vas frustrira, zato što njivo prvo modela brzo padne i onda morate stalno da radite na dogradnju. Za razliku od sena, slama, nastaje, ostaje zapravo nakon žitarica. Vidite kakva je to struktura. To je čvrsto, tvrdo, ne koristim je za maočiranje, zato što ona nema gotovo nikakav uticaj na tu organsku iskranu tla, odnosno na to površinsko kompostiranje. Njena uloga je samo da zadrži vlagu, da vizualno vidite da ste postigli nekakav utisak, ali ako napravite prvo model isključivo od slame, imat ćete problem tokom sezone zato što se ona neće razgraditi. Slama tokom razgradnje koristi azot, tako da sam imala loše iskustvo tokom ranijih sezona kada sam očirala isključivo slamom. Dakle, žitarice, trava. 
To vam je razlika. Kada ste dovukli seno u baštu i pre toga pokosili površinu, želite da formirate svoj prvi perma model. Zapravo ja sad imitiram situaciju kako se osjeća početnik koji ima travu i koji je došao pred ledinu. Prvo što ćete uraditi jeste da odredite orijentaciju gredica. Orijentacija gredica je istog zapad, dakle držite se toga. Ovde je jako važno voditi računo o nagipu, voditi računo o okolini. Tako da kod projektovanja i parcelizacije mi preko Google Mapsa ulazimo u vašu baštu i tada postavljamo idealnu poziciju gredica u odnosu na sve parametre. Ali vi vodite računa o tome da su gredice postavljene istog zapad, zato što u ovom programu imamo mešovitu sadnju, tako da sve biljke zahtevaju jednake uslove. Tamo gde ne zahtevaju, to se radi u sistemu mešovite sadnje. Dakle, u okviru projektovanja ja zaklanjam biljke upravo tom mešovitom sadnju. Dakle, metari 20 obavezna širina. Dužinu možete proizvoljno da određujete. Humane vrednosti su do 4 metra, optimalno 2,5 do 3 metra. Prvi sloj je sloj trave. Ja sam stavila prvi sloj Pokošene trave od prošle nedelje, ja prvo želim da raščistim ovaj prostor. Kada radite baštu i kada vam se recimo desi havarija kao meni, jako je važno prvo raščistiti prostor kako biste znali sa čim raspolažete. Dakle, došla je zimska zona za uređenje i upravo sam postavila sloj trave. Na pitanje zašto nisam postavila kabast sloj, odgovor je sledeći. Kada zimi postavljamo prve modele, tada se ponašamo kao da kreiramo komposter. Ide kabasti sloj i onda imate uslojavanje nadzemnih i pozemnih prve modela. Ali kada u ovom periodu, dakle uvod u letni period, postavljamo prve modele, ponašamo se kao da kreiramo kompostnu hrpu. Dakle, ne treba nam kabasti sloj. Zato što je sve živo, svi procesi su toliko živi da je dovoljno da postavite sloj sena ili sada već sveže trave sa stajnjakom i da na taj način uslojavate kako biste zapravo postigli efekat kompostne hrpe. Nakon košanja uslojavanja zaslužila sam i doručak. Doručak je potrebno zaraditi. Ubrala sam predivne špargle. I sada ću napraviti krem sup od špargli za doručak. Sada ću da napravim razliku između trave koja ostaje iza koselice i trave koja ostaje iza kose. Iza kose ostaje kabasta trava i koliko god da uslojavate prve modele, neće doći do onog procesa vrenja, odnosno onih toplotnih procesa, za razliku od trave koja ostaje iza koselice, koja je ovako sitna i koja zaista vrlo brzo ulazi u nekakav proces vrenja. I tada imate onako zbijeni i nepropusni sloj. Ovu travu možete da koristite samo u slojevima unutra, dakle ne možete da kreirate prvo model samo od ove trave, imat ćete problem. I ukoliko imate i jednu i drugu travu, najbolje je da ih kombinujete. Ova trava ide unutra, dakle prvi sloj će biti sloj trave koja ostaje iza kose, zatim unutra sloj trave iza koselice. Uslojila sam tri perva modela od sveže trave i kada je zimska zona u pitanju, moram da se pohvalim da je skoro gotovo. Ostala su još četiri za remont. Sve ostalo je završeno. Dakle, od jedne bašte koja je bila potpuno uništena, sada sam došla do samo četiri uništenih modela. Ono što je ovdje važno je kako sam dalje uslojavala, dakle koristila sam svežu travu kao što ste vidjeli, sloj stanjaka, svežu travu i ovo je sada spremno za sadnju. Ja ću ovo samo da zalijem sada običnom vodom i odmah krećem u sadnju. Kada je u pitanju količina stanjaka, u montaži će vam okačiti tabelu iz čitaonice, čitaonice je soba online zajednice trav biljke gde postoji upravo doza stanjaka u zavisnosti od vrste i dužine perma modela. Ja sam ovdje stavila ovči stanjak i upotrebila sam 10 lopata. 
Kada imate ovako svež perma model, jako je važno da pravite široka gnjezda, jer tu možda da nastane zapravo najveći problem. Na početku rasta biljke rastu u gnjezdima, tek u jednoj fazi rasta se biljke susreću sa perma modelom. O tome pričam u mnogim predavanjima, tako da ovaj program ide učiniti uz predavanja, jako je važno da ga razumete. Kao što vidite, baš da je već bujna, jako mnogo kultura je tu za razliku od većine mojih komšija koji se žale da im ne uspeva baš da ove sezone, čak su neki potpuno odustali od bašte. Dakle, ja ću sada ovdje da izaberem kulture u skladu sa nagibom. Dakle, ja ovdje imam nagib i prvom modeli su mi pomogli da malo nivelišem teren i u skladu sa ovim breskvama. Dakle, iznad mene su šantelije koje će praviti hlad tokom sezone i u skladu s tim ću izabrati ovdje kulture. Dakle, ovdje će ići uglavnom mahunarke koje vole hlad i kupusarice ovdje bi mogle da dođu u obzir, ali zašto neću? Ovdje se nalaze stenice. Ovaj prizor je već viđen na kanalu često, prvom modeli u kojima ja sem, tako da se ja neću puno ponavljati. Prva model sa travom, visine 30 cm. Ovdje zbog stabla će ići niske boranije, ali vidite, ovdje već idu tikvice i niske boranije. Tamo će ići paradajzi paprike, dakle, bukvalno sve možete saditi na prvom modelima od sveže trave, jer ako se vratite na prvu epizodu, ja sam ih i pravila od sveže trave. Samo je razlika u sljedeći. Ova gnezda zaista treba da budu gnezda. To je nešto što pokazujem često na kanalu. Dakle, široka gnezda, punjenje veće, jer biljke se neće dodirivati sa svežom travom. Ukoliko imamo padavine, doći će do procesa razgradnje i tada će naša biljka da živi iz gnezda. Prvo model će raditi svoje. U jednom trenutku ta dva procesa će se susresti. Sada je važno da posijem Ovi mahunarke, tamo tikvice, a onda ću i da presedim paradajzi paprike, ali za ovu epizodu je sasvim dovoljna informacija. Pogledajte tamo, ovo je sve posejano. I konačno na kraju dana berba salate. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem i smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.